سورہ الجسیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رحمان رحیم اللہ تعالیٰ نامے حامیم تنزیل الكتاب من اللہ العزیز الحکیم ان فی السماء পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়ে আল্লাহ তালার কাছ থেকেই এ কিতাবের অবতরণ নিঃসন্দেহে আকাশমালা ও জমিনে ইমানদারদের জন্য আল্লাহ তালাকে জানার অগণিত নিদর্শন রয়েছে নিদর্শন রয়েছে স্বয়ং তোমাদের সৃষ্টির মাঝে এবং জীবজন্তুর বংশ বিস্তারের মাঝেও যাতে তিনি জমিনে সর্বত্র ছড়িয়ে রেখেছেন এর সর্বত্রই তার কুদরতের অসংখ্য নিদর্শন মজুদ রয়েছে তাদের জন্য যারা আল্লাহ তালার উপর বিশ্বাস করে একইভাবে নিদর্শন রয়েছে রাত দিনের পরিবর্তনের মাঝে যে রেজেক বিভিন্নভাবে আল্লাহ তারা আসমান থেকে পাঠান যা দিয়ে জমিনকে তার মৃত্যুর পর পুনরায় তিনি জীবিত করে তোলেন তার মাঝেও এ বায়ুর পরিবর্তনেও তার কুদরতের বহু নিদর্শন ছড়িয়ে রয়েছে তাদের জন্য যারা চিন্তা গবেষণা করে এ হচ্ছে আল্লাহ তালার আয়াত সমূহ যা আমি যথাযথভাবে তোমার কাছে পড়ে শোনাচ্ছি অতপর তুমি কি বলতে পারো আল্লাহ তালা ও তার এই নিদর্শনের পর আর কিসের উপর তারা ইমান আনবে দুর্ভোগ প্রতিটি মিথ্যাবাদী পাপাচারীর জন্য
जहां दुनिया आज चलतेमूहर अनुग्रह आकाशमंडली और पृथ्वी सबकिछ तुम्हारे अधीन कर दिए 
অবশ্যই এর মধ্যে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য অনেক নিদর্শন রয়েছে হে নবী ইমানদারদের তুমি বলো যারা আল্লাহ তালার অমক বিচারের ক্ষণগুলো থেকে কিছু আশা করে না তারা যেন তাদের ক্ষমা করে দেয় যাতে করে আল্লাহ তালা এ বিশেষ দলকে তাদের কৃতকর্মের জন্য পরকালে পুরোপুরি বিনিময় দিতে পারেন তোমাদের মাঝে যদি কেউ কোনো নেক কাজ করে তা কিন্তু তার নিজের ভালোর জন্যই তা করে আবার যে কেউই কোনো মন্দ কাজ করে তাহলে তার প্রতিফল তার উপরই পড়বে পরিশেষে তোমাদের সবাইকে শিও মালিকের কাছেই ফিরে যেতে হবে আমি বনি ইসরায়েলদের কেতাব রাষ্ট্র ক্ষমতা ও ডোবো দান করেছিলাম আমি তাদের উৎকৃষ্ট রিজেক্ট দিয়েছিলাম উপরন্তু আমি এ সবকিছুর মাধ্যমে তাদের সৃষ্টিকুলের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছিলাম 
দিন সংক্রান্ত বিষয়গুলো আমি তাদের কাছে বিশদভাবে বর্ণনা করে দিয়েছি অতপর যে মতবিরোধ তারা নিজেদের মধ্যে সৃষ্টি করেছে তা কিন্তু তাদের অজ্ঞতার কারণে নয় বরং তা ছিল তাদের পারস্পরিক জেদের কারণে হে নবী কেয়ামতের দিন তোমার মালিক তাদের মধ্যে সে সমস্ত বিষয়ের ফয়সালা করে দেবেন যে ব্যাপারে তারা দুনিয়ায় মতবিরোধ করেছে অতপর হে নবী আমি তোমাকে দিনের এক বিশেষ পদ্ধতির ওপর এনে স্থাপন করেছি অতএব তুমি শুধু তারই অনুসরণ করো শরীয়তের ব্যাপারে সেসব লোকদের ইচ্ছা আকাঙ্ক্ষার অনুসরণ করো না যারা আখেরাত সম্পর্কে কিছুই জানে না আল্লাহ তালার মোকাবেলায় এরা তোমার কোনোই কাজে আসবে না তাছাড়া জালেনরা তো একজন আর একজনের বন্ধু আর পারেজগার লোকদের আসল বন্ধু হচ্ছেন আল্লাহ তালা স্বয়ং এ কোরআন হচ্ছে মানুষের জন্য সুস্পষ্ট দলিল সর্বোপরি ইমানদারদের জন্য তা হচ্ছে জ্ঞানের কথা পথ নির্দেশ ও অনুগ্রহ যারা অপকর্ম করে তারা কি মনে করে নিয়েছে আমি তাদের সে লোকদের মতো করে দেব যারা ইমান এনেছে এবং সে অনুযায়ী নেক আমল করেছে তাদের জীবন ও তাদের মরণ কি ইমান গ্রহণকারীদের মতো একই ধরনের হবে কত নিম্নমানের ধারণা পোষণ করছে এরা আল্লাহ তারা সম্পর্কে আল্লাহ তালা আসমান সমূহ ও জমিন যথাযথ ভাবে সৃষ্টি করেছেন যাতে করে এ দুয়ের মাঝে বসবাসরত প্রতিটি বাসিন্দা তার কর্মের যথাযথ বিনিময় পেতে পারে কেয়ামতের দিন তাদের কারো প্রতি বিন্দু মাত্র জুলুম করা হবে না হে নবী তুমি কি সেই ব্যক্তিটির প্রতি লক্ষ্য করেছ যে ব্যক্তি নিজের খেয়াল খুশিকে নিজের মাবুদ বানিয়ে নিয়েছে এবং পর্যাপ্ত পরিমাণ জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও আল্লাহ তালা তাকে গোমরা করে দিয়েছেন তার কান ও তার অন্তরে তিনি মোহর মেরে দিয়েছেন তার চোখে তিনি পর্দাইটে দিয়েছেন এমন ব্যক্তিকে আল্লাহ তালার পর কে পথ নির্দেশ দেবে তারপরেও কি তোমরা কোনো উপদেশ গ্রহণ করবে না এ মূর্খ লোকেরা এও বলে আমাদের পার্থিব দুনিয়া ছাড়া আর কোনো জীবনই নেই আমরা যে মরি বাঁচি তা সব আমাদের এখানেই আমাদের যা কিছু ধ্বংস করে তা এই কালের আবর্তনই করে মূলত এদের এ ব্যাপারে কোনোই জ্ঞান নেই এরা শুধু আন্দাজ অনুমানের ভিত্তিতে কথা বলে
যখন এদের কাছে আমার কিতাবের সুস্পষ্ট আয়াতগুলো পড়া হয় তখন এদের কাছে এছাড়া আর কোন চুক্তি থাকে না যে তারা বলে তোমরা যদি কেয়ামতের দাবিতে সত্যবাদী হও তাহলে আমাদের বাপ দাদাদের কবর থেকে নিয়ে এসো হে নবী তুমি ওদের বলো আল্লাহ তালাই তোমাদের জীবন দান করেন তিনি তোমাদের মৃত্যু দেন তিনি আবার কেয়ামতের দিন তোমাদের পুনরায় একত্রিত করবেন এটা সংঘটিত হবার ব্যাপারে কোনোই সন্দেহ নেই কিন্তু তার পরেও অধিকাংশ মানুষ এ সম্পর্কে কিছুই জানে না আকাশমণ্ডলী ও জমিনের যাবতীয় সার্বভৌমত্ব আল্লাহ তালার জন্যই যেদিন কেয়ামত সংঘটিত হবে সেদিন এই বাতিল পন্থীরা ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে সেদিন তুমি প্রত্যেক সম্প্রদায়কে দেখবে মহাবিচারকের সামনে ভয়ে আতঙ্কে নতজানু হয়ে পড়ে থাকবে প্রত্যেক জাতিকেই তাদের আমল নামার দিকে ডাক দেয়া হবে তাদের বলা হবে দুনিয়ায় তোমরা যা কিছু করতে আজ তোমাদের তার যথার্থ প্রতিফল দেয়া হবে এ হচ্ছে আমার সংরক্ষিত নথিপত্র যা তোমাদের কর্মকাণ্ডের উপর ঠিক ঠিক বর্ণনাই পেশ করবে তোমরা যখন যা করতে আমি তা এখানে সেভাবেই লিখে রেখেছি যারা ইমান এনেছে এবং নেক কাজ করেছে আজ তাদের মালিক তাদের তার অনুগ্রহে জান্নাতে দাখিল করাবেন আর এটাই হবে চরমতম সাফল্য
অপরদিকে যারা কুফরি অবলম্বন করেছে আমি তাদের বলব তোমাদের সামনে কি আমার আয়াত সমূহ বারবার পড়ে শোনানো হতো না কিন্তু এই সত্ত্বেও তোমরা উদ্ধত প্রকাশ করেছিলে মূলত তোমরা ছেলে একেবারেই নফরমান জাতি যখন তোমাদের বলা হতো আল্লাহ তালার ওয়াদা সত্য এবং কেয়ামত সংঘটিত হওয়ার মধ্যে কোন রকম সন্দেহ নেই তখন তোমরা অহংকার করে বলতে কেয়ামত আবার কি আমরা জানি না আমরা এ ব্যাপারে সামান্য কিছু ধারণাই করতে পারি মাত্র কিন্তু আমরা তো তাতে বিশ্বাসীও নই সেদিন তাদের মন্দ কাজগুলো তাদের কাছে স্পষ্ট প্রকাশ হয়ে পড়বে এবং সে বিষয়টি তাদের পরিবেষ্টন করে নেবে যে ব্যাপারে তারা হাসি ঠাট্টা করে বেড়াত ওদের তখন বলা হবে আজ আমি তোমাদের জেনে শুনেই ভুলে যাব ঠিক যেভাবে তোমরা দুনিয়ায় থাকতে এই দিনে সাক্ষাৎকে ভুলে গিয়েছিলে আজ তোমাদের ঠিকানা হবে জাহান নামের আগুন সে আগুন থেকে বাঁচার জন্য এখানে তোমরা কোনোই সাহায্যকারী পাবে না এ কারণেই তোমাদের শাস্তি দেয়া হল তোমরা আল্লাহ তালার আয়াত সমূহ নিয়ে হাসি তামাশা করতে এবং তোমাদের পার্থিব জীবন দারুণভাবে তোমাদের প্রতারিত করে রেখেছিল সুতরাং আজ তাদের জাহান নাম থেকে বের করা হবে না না আল্লাহ তালার দরবারে তাদের কোনো রকম অজুহাত পেশ করার সুযোগ দেয়া হবে অতএব সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তালার জন্য যিনি আসমান সমূহের মালিক তিনি জমিনের মালিক তিনি মালিক গোটা সৃষ্টিকুলের আকাশ মণ্ডলী এবং জমিনের সমস্ত গৌরব ও মাহাত্ম তার জন্যই নিবেদিত তিনি মহাপরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময়